ఇక ఇప్పుడు పూర్ణాలు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి నేను ఇక్కడ పచ్చిశనగపప్పు ఒక వన్ అవర్ పాటు ముందుగా నానబెట్టుకున్నానండి ఇక్కడ నేను టూ కప్స్ పచ్చిశనగపప్పు తీసుకున్నాను వీటిని నేను ఇక్కడ చిన్న కుక్కర్లోకి వేసుకొని ఉడికించుకుంటున్నానండి అంటే డైరెక్ట్గా కూడా ఉడికించుకోవచ్చు బౌల్లోనే కానీ బౌల్లో కన్నా కూడా కుక్కర్లో అయితే మనకి తొందరగా ఈజీగా కూడా అయిపోతాయండి ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ రెండు కప్పులు వేసుకున్నాను కదా శనగపప్పు జస్ట్ శనగపప్పు కొంచెం మునిగే వరకు చాలు వాటరు అంటే ఆల్రెడీ నాన్నయ్యే కాబట్టి తొందరగా ఈజీగా కుక్ అయిపోతాయండి ఇవి సరిపోతుంది వీటిని ఇక్కడ కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఇది మనకి పొంగు రాకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఇందులోకి కొంచెం మీరు నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ వేసేసుకుంటే కుక్కర్ పైన విజిల్ విజిల్ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఇలా పొంగులాగా వస్తుంది కదా విజిల్ దగ్గర అది రాకుండా ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ విజిల్స్ వరకు రాసుకుంటే మీకు శనగపప్పు అనేవి మెత్తగా ఉడికిపోతాయండి ఈ లోపల నేను బెల్లం కొంచెం కరిగించేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను రెండు కప్పులకి ఇంచుమించు కొంచెం తక్కువగా రెండు కప్పులు బెల్లం తీసుకున్నానండి దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఈ వా ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచేసి కొంచెం కరిగించుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ బెల్లం కరిగే లోపల నేను మీకు పైన పూతపిండి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను పైన పూత పిండి కోసం దోశ పిండి లాగా కావాలి ఇక్కడ నేను ఒక కప్పు మినపప్పుకి త్రీ కప్స్ మీరు ఇంకొంచెం బంకగా కావాలనుకుంటే టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ వరకు రైస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి వీటిని ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఇవి నాకు నానిపోయినాయండి నేను మీకు గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను బెల్లం కొంచెం కరుగుతుందండి ఇంక కొంచెం ముక్కల్లాగా ఉన్నాయి కొంచెం దగ్గర పండిస్తున్నాను మళ్ళీ నేను ఇక్కడ మీడియం ఫ్లేమ్ నుంచి లో ఫ్లేమ్లో ఒకటి ఆన్ చేసుకున్నాను స్టవ్ని ఇక్కడ నాకు నలకల్లాగా ఏం కనిపించట్లేదండి నేను రంగు లేని బెల్లాన్ని తెచ్చుకున్నాను రంగు వేసే బెల్లం అయితే కొంచెం మధ్య మధ్యలో మనకి పీసులు ఏదో ఒకటి తగులుతూ ఉంటాయండి సో ఇక్కడ నాకు ఆ ప్రాబ్లం అనిపించట్లేదు అలా ఉంటే మాత్రం కొంచెం మనకి ఏదైనా నలకలాగా అనిపిస్తే కొంచెం ఇక్కడ ఇలా కరిగిపోయినప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవడం చాలా మంచిదండి ఇది కరిగేటప్పుడే ఇక్కడ నేను ఒక మూడు యాలుకలు కొంచెం నలక కొట్టుకున్నానండి ఇది ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను ఈ బెల్లంలో వేసేస్తే ఏంటంటే యాలుకల ఫ్లేవర్ అంతా కూడా మనకి ఈ పాకంలోకి వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా పప్పు ఉడికిపోయిందండి నాకు మెత్తగా వచ్చేసింది మెత్తగా చాలా మెత్తగా అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను కొంచెం పప్పు గుత్తితో ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇలా పప్పు గుత్తి తీసుకొని ఇలా మెత్తగా మెదిపేసుకున్న తర్వాత మనం పాకం చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఇక్కడ స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ తయారు చేసి పెట్టుకున్న పాకాన్ని ఇందులోకి తీసుకోవాలండి ఇది మొత్తం బాగా దగ్గరగా అయిపోయే వరకు కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని ఇది ఉండల్లాగా రావాలన్నమాట ఇలా పాకంలో శనగపప్పు పూర్ణంకి ఉడికించిన అది మనం బాగా ఇందులో ఉడికించుకుంటే శనగపప్పు ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు మనకి లోపల ఉన్న పూర్ణం కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే పాకం వస్తున్నాయి కదా జస్ట్ బెల్లం కరగబెట్టి వేస్తే మాత్రం మనకు అస్సలు టేస్టీగా అనిపించదు అందులోనూ నిలవ కూడా ఉండదండి ఇలా చేసుకొని గట్టిగా చేసి పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే కావాల్సినప్పుడు మనం తీసి పూర్ణాలు కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ పిండిని ఇలానే నిలవ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే బాక్స్లో అందుకే ఇలా గుంజం గట్టిగా అది కూడా చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ నాకు పాకం గట్టి పడుతుందండి ఇంకా ఇలా ఇంకొంచెం గట్టి ఆరిపోతే గట్టి పడిపోతుంది ఇంకొక రెండు నిమిషాల వరకు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు 
మీకు బాగా స్వీట్ ఎక్కువగా తినేవాళ్ళైతే మీరు టూ కప్స్కి టూ కప్స్ వేసేసుకోవచ్చండి స్వీట్తో కొంచెం తక్కువగా తినేవాళ్ళైతే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ సరిపోతుంది మీకు కానీ కొలత తెలియక ఒకవేళ పాకం కానీ పలచగా అనిపిస్తే మాత్రం ఈ శనగపప్పు ఉడికించింది వేసిన తర్వాత కూడా మీకు పలచగా ఉంటే కొంచెం సేపు ఇలా ఉడికించండి ఉడికించిన తర్వాత కూడా ఇంకా పలచగా అనిపిస్తే మీరు కొంచెం శనగపిండిని ఇందులో కలుపుకోవచ్చు శనగపిండి కలిపిన తర్వాత కూడా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉంచి కొంచెం గట్టిపడిన తర్వాత మీరు పాకాన్ని మీరు అప్పుడు మీరు బౌల్ పక్కకు పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మీకు ఉండలు చేయడానికి పాకం గట్టిగా వస్తుందండి ఇప్పుడు గట్టిగా వచ్చేసిందండి నేను ఇంక ఇది ఆపే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది కనీసం మనం చేత్తో పట్టుకోగలిగినంత వేడి వచ్చే వేడి తగ్గే వరకు మనం ఆరబెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను ఒక స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నానండి నెయ్యి యాడ్ చేయడం వల్ల నాకు చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటుందని నేను నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి చేతికి అంటుకోకపోవటం ఒక్కటే కారణం కూడా కాదు చూసారు కదండి ఇప్పుడు కొంచెం గట్టిగా వచ్చేసింది నేను చేయి పెట్టినా కూడా పర్వాలేదు ఆరిపోయినట్లే సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఇక్కడ చెయ్యి తడి చేసుకొని నాకు కావాల్సిన సైజులో ఇలా బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నానండి మొత్తం అన్నీ ఇలా పూర్ణాలలాగా చేసి పెట్టుకుంటే మనం చేసి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇలా చివరిలో పూర్ణాలు వేసుకోవడం చాలా ఈజీ అనమాట ఆరిపోయిన వెంటనే ఇవి ఇలా బాల్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం గుంటగా ఉన్న బాండీ ఇలాంటిది తీసుకున్నానండి అంటే పాన్ లాంటిది కొంచెం గుంటగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం పూర్ణాలు కొంచెం రౌండ్గా ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఆయిల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి హీట్ చేసుకోవాలండి ఈ లోపల నేను ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్నాను కదా దోశల పిండి ఇలా ఈ బ్యాటర్తో వచ్చేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట ఇందులోకి కొంచెం లైట్గా కొంచెం బెల్లం కానీ బెల్లం కొద్దిగా షుగర్ లైట్గా అంటే బెల్లం వచ్చేసి ఒక స్పూన్ పౌడర్ వేస్తే సరిపోతుందండి ఇక్కడ కొంచెం చిటికెడు సోడాను కూడా కలుపుతున్నాను అది సాల్ట్ని కూడా కలుపుకుంటున్నాను నేను ఇలా ఈ బ్యాటర్తో వస్తే సరిపోతుంది మనకి ఇక్కడ ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో ఈ పూర్ణాన్ని ఇలా వేసేసుకోవాలి ముందుగా మనం ఇవి కొంచెం ఇలా ముంచేసి వీటిని తీసుకొని ఈ ఆయిల్లోకి డీప్ అయి కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇలా ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి పల్చగా ఉంటే మాత్రం పిండి మీకు పైన పూర్ణం అనేది మొత్తం తేలిపోయినట్లుగా అవుతుందండి మొత్తం అంటే ఎలాంటి దోశల పిండి మరీ పల్చలాగా ఉండకూడదు అనమాట కొంచెం థిక్నెస్తోనే ఉండాలి మీకు కానీ పిండి పల్చగా ఉంది అనుకుంటే అందులో కొంచెం మైదాగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది అప్పుడు మీకు ఆ థిక్నెస్ వలన గమ్ గమ్ కంట కన్సిస్టెన్సీ చాలా నీట్గా ఉంటుంది పూర్ణం కూడా రౌండ్గా వస్తుంది పల్చగా ఉంటే ఏంటంటే మనం చేయి పెట్టినప్పుడు పూర్ణం పైకి తీసి పిండి ఆయిల్లో వేస్తాం కదండి కొంచెం సైడ్కి గుంటలాగా పడుతుంది అనమాట 
వేసిన వెంటనే కదలేకుండా ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంచితే కొంచెం కింద అంత అతుక్కోకుండా పాన్ నుంచి పైకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనకి తీసే గరిటెకు కూడా అంటుకోకుండా ఉంటుందండి పిండి నేను ఇక్కడ పూర్ణం లోపల శనగపప్పు మాత్రమే వాడానికి కావాలనుకుంటే మీరు కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ కొబ్బరి వేస్తే కొంచెం ఒరిజినాలిటీ తగ్గిపోతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో కొబ్బరిని నేను యాడ్ చేయలేదండి ఇలా కొంచెం మెల్లగా రెండో వైపు కూడా టర్న్ చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంటే లోపల ఉన్న పూర్ణం కూడా ఈవెన్గా కూడా కుక్ అవుతుందండి మీరు ఇప్పుడు పాన్కి సరిపడినన్ని తీసుకోండి అంటే పాన్కి సరిపడినన్ని వేసుకుంటే మీకు తొందరగా కూడా అయిపోతుంది అంటే మళ్ళీ దగ్గర దగ్గరగా వేసేస్తే అతుక్కుపోయి లోపల ఉన్న పూర్ణం బయటకు వచ్చేస్తుందండి మీకు దోశల పిండి అప్పటికప్పుడే చేసుకోవాలండి దీనికోసం అయ్యి మీరు సపోజ్ దోశల పిండి చేసే టైం లేకపోతే ఒట్టిగా మైదా పిండి కొంచెం వాటర్లో చిక్కగా కలుపుకొని అందులో కొంచెం షుగర్ బెల్లం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి ఆ పిండిని థిక్నెస్ వచ్చేటట్టుగా బాగా తిక్గా కలుపుకొని అలా అయినా కూడా పైన ఈ పూర్ణం పైన లేయర్ కోసం వాడుకోవచ్చు అనమాట ఈ పూర్ణం కోసం లోపల పచ్చిసన్న పప్పే అవసరం లేదండి పెసరపప్పుతోనూ చేస్తారు అట్లాగే బొంబాయి రవ్వతో కూడా చేస్తారు ఎలా చేసినా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు పచ్చిసన్న పప్పు తినని వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ కోసం అలా బొంబాయి రవ్వతో కానీ పెసరపప్పుతో కూడా కూడా తినొచ్చు అనమాట ఎలా అయినా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు రెండు మూడు కాంబినేషన్స్తో ఇలా కలుపుతూ ఉండటం వల్ల మీకు రెండు లేయర్స్ చుట్టూ కూడాను రౌండ్గా తిరుగుతుందండి పూర్ణము ఈవెన్గా కూడా కుక్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈ కుకింగ్ అనేది ఈ బబుల్స్ తగ్గిపోయే వరకు ఉంచుకోవాలండి ఈ బబుల్స్ తగ్గిపోతే ఇది తీసేసుకోవచ్చు ఇంకా మనం ఇక్కడ నేను వీటిని ఒక్కొక్కటిగా తీసేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలాగే వేసేసుకుంటున్నాను నేను ముందుగా వేసిన వాటిని నేను తీసేసుకుంటున్నానండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను నేను నాకైతే రౌండ్గా కుదిరినాయని అనుకుంటున్నానండి మీరు చూసి చెప్పాలి మరి ఎలా ఉన్నాయి అనేది మీరే చూసి చెప్పండి ఎలా ఉన్నాయి నాకైతే బాగానే ఈవెన్గానే కుక్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుందండి లోపల కూడా మొత్తం పచ్చిగా ఏమీ లేకుండా ఈవెన్గా కుక్ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా గుడుగు తిన్నాయండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కానీ మా వీడియో నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మేము ఫర్దర్గా ఇచ్చే వీడియోస్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్